Como eu conheci o Felipe. <risos> Mesmo começo, primeiro dia. Eu cheguei aqui e queria conhecer os lugares, os ares, as pessoas. Eu tava numa festa. Daí resolvi baixar o aplicativo Tinder. E tava bem na época do, do famoso Tinder, né? E aí eis que aparece uma pessoa ali por umas três vezes na minha frente. Aí nega, coloca pro lado. Eu comecei a passar tudo pro lado, né? Só pro lado direito, que eu só aceitava, não recusava nenhum, né? Abri o Tinder e vi de novo aparecendo, tá? Vou curtir. Não sei se demorou muito ou foi de primeira ali, ela acabou aceitando ali. Quando eu curti, ele já tinha me curtido. E, e acabou dando match, foi aí que a gente começou a conversar. Nessa noite a gente conversou bastante. Adormeci e ele ficou falando lá. Quando eu acordo no outro dia, eu vejo que ele falou assim, eu tô indo aí. Aí eu pensei, né, graças a Deus que eu dormi, que eu não vi essa mensagem. É naquele dia ali a gente acabou não se vendo, né, só se falou pelo... Pelas mensagens. Quando foi no domingo, a gente se falou novamente e ele já queria me ver ali bem naquela, naquele dia. Aí no outro dia mesmo eu já perguntei pra ela onde é que a gente vai sair, vamos se conhecer e tudo mais. Eu, não, calma, segunda eu vou pra Porto Alegre. E aí a gente combinou dele me pegar no shopping, assim, da gente se falar. Era uma estratégia boa pra ela e pra mim, porque daí eu já começava a ver ela de longe chegando, se eu não gostasse eu já acelerava o carro. E aí ele me pegou e a gente foi num bar. A gente tinha muitas amigas dela. E a gente começou a conversar lá no barzinho, tomar uma cerveja, enfim. Ali quando eu cheguei, claro, não conhecia ninguém, né? Eu fiquei mais na minha, mais quieta, né? Ele só falava de farra, né? Meu Deus do céu. De repente uma pessoa assim que eu tô precisando, sabe? Bem descontraída. Por incrível que pareça, naquele momento ali, parecia que eu sabia que ia ser ali que eu, aquela mulher que eu iria casar. acontecendo assim aos poucos. No começo a gente não era aquele amor todo, aquela paixão. Eu não era apaixonada por ele, ele não era apaixonado por mim. Quando a gente foi se conhecendo e o negócio foi fluindo e gente, aí chegamos até esse ponto hoje aí do nosso casamento. O pedido de casamento foi assim. A gente já vinha conversando sobre ah, morar junto, né? E ela vivia mais aqui em casa. Até... Tava o tempo todo aqui na casa deles, mas quem sabe a gente mora junto. Só que aí eu fui falar pra minha mãe, né? Ah, a minha sogra se apavorou. Mas assim, como é que vocês vão morar junto sem ser casados? É só depois de um, de um casamento, alguma coisa assim, ou pelo menos um noivado. Então tá, mãe, então a gente faz uma cerimônia, né? Porque assim, ó, pra, pra gente um pouco importar, a gente tava junto. Mas bem que eu sou teu assim direto. Ah, mas seria legal. Se tu fizesse um pedido assim bem, né, bem diferente, eu acho que toda mulher espera. Eu falei, ah, se já que é pra fazer um negócio, vamos fazer um negócio legal, né? Mas aí, do, aí eu viajei pro Ceará, quando eu tava voltando... Aí eu resolvi fazer esse pedido de casamento no aeroporto. Que ela... E eu encontro o Felipe no aeroporto, todo bem vestido, com os cartazes na mão. Eu, meu Deus! Bem quando ela tava chegando, já cheguei com os papéis, já cheguei mostrando. Aí eu vejo a Amanda Ferreira, daqui a pouco o papel cai, viu? Alguma coisa está acontecendo. Chegou o um momento. Aí começou a cair aqueles papéis e eu, meu Deus, é agora mesmo. A gente só conseguia um olhar para o outro, assim, foi bem tranquilo, porque a gente se focou ali no pedido e... E eu não enxergava nada, assim, do lado. Não enxergava se tinha gente do meu lado, da minha frente, atrás. Ele se ajoelhou e tudo e me pediu em casamento e eu aceitei. Foi bem legal, assim. Uma experiência única, assim, e acho que valeu muito a pena. E aí a gente voltou pra casa, assim, os, os dois, acho que pra ele também foi muita emoção. Felipe é... é maravilhoso, ele, ele realmente tem me complementado em tudo. Ela é muito focada nas coisas que ela quer, ela estuda demais. E eu, sendo mais extrovertido, acaba, acaba equilibrando aí o, o casal. E hoje eu já consigo enxergar que eu, que eu posso viver mais <risos> ao lado do Felipe. <risos> Não 
teve presente melhor na minha vida do que, do que tu aparecer, assim. A gente foi cultivando esse amor aí. Eu sei que tu vai ser o melhor mareiro do mundo. E nós vamos formar uma grande família aí. A gente vai envelhecer junto, né? A única coisa que a gente tem certeza na nossa vida é que a gente quer estar junto. E nas próximas vidas a gente vai estar junto da mesma forma.